میگن چرا امامای شما شیعیان یک کتاب به دست خودشون ننوشتن اگه بگی تحت فشار حاکمان ظالم بودن خب پس چطور امام صادق شما چهار هزار شاگرد داشتن و کسی باش کاری نداشته امروز قرار اساسی به این شبه جواب بدیم تا آخر با ما همراه باشیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان دل فدای مهربونیتون بشم بنده مصطفی محمدی هستم در خدمت شما با شبی با شبه 51 و میخوایم یه شبه خیلی قشنگ رو براتون جواب بدیم که خوب خیلی واسه ما فرستادن رو پس از مدت ها تو صف انتظار وایسادن امشب قرار بهش بپردازیم چون حجم شبهات ارسالی شما بالاست و منم علامه نیستم و باید باسش وقت بذارم خب یه متن خیلی تو این کانال ها دست به دست میشه و خلاصش اینه که یکی از آیت الله برو جردی میپرسه چرا امام صادق شما واسه این که علمش رو آشکار کنه کتاب ننوشته عرستو و افلاتون که دو هزار سال پیش زندگی میکردن کتاب دارن اما امام شما کتاب نداره چرا؟ بعد آیت الله بلو جردی میگن آخه تحت فشار حاکمان بنی امیه بوده طرف هم میگه خب چطور چهار هزار شاگرد داشته و کلی درس و بحث حکام ظالم گذاشتن کلاس داشته باشه اما کتاب رو نذاشتن بنویسه بعد آیت الله بلو جردی هم کم میاره و میگه نمیدونم خب اولا دروگویی نمیگم در ذات این ضد دین هاست اما در دین انسانیت اونها کمش ازش دم میزنن برای زدن اسلام دست نیکولو ماکیاولی که مبدع مکتب ماکیاولیسمه اینا دست اونو هم از پشت بستن یعنی برای رسیدن به این هدفشون از هر دروغ و تهمتی فروگذار نیستن و بعد به ما میگن دروگو سانیان آخه کذاب کجای گفتگو اومده کدوم کتاب کدوم مصاحبه این رو نقل کرده مرد نیستی اگه نگی رفتی واسه این که بگی بله ما مشتهد تراز اول شیعیان رو هم مغلوب کردیم داستان سرایی کردی و این همه دروغ بافتی عزیزم شاگرد 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 آیت الله برو جردی هم به این سوال میتونه جواب بده همیشه اول قبل از پاسخ به سوالشون ازشون سوال بپرسید که این دیالوگ از کدوم کتابه اگه بی سند داشت حرف میزد سری متهمش کنید به ساده لوهی که چرا بدون تحقیق چیزی رو میپذیری چرا یه ذره شک نمی کنی به گوینده این شبهه هزاران بار دروگوی امثال اینها ثابت شده جواب شبهشون رو هم که میدیم یا فوش میدن یا بلاک میکنن یا میگن داری ماله میکشیم یا از این شاخه میپرن به اون شاخه و یه سوال دیگه مطرح میکنن یا ربطش میدن به گرونی ها آه شما آخوندا دزدید و امثال این حرفا بچه ها خواهشن با دیدن یه شبهه یکم زود وا ندید حق با دین خداست نگران نباشید و این شبهات همش ناشی از ضعف اطلاع آتیه من و شماست نه ضعف و باگ دردین خب این مقدمه لازم بود حالا بریم سراغ جواب شپه فقط خواهشن تا تهش گوش بدید و بعد نظر بدید عزیزان انتشار علم دو راه متعارف داره گفتن و نوشتن نوشتن قدرت انتشار رو صد برابر میکنه و دقت کلام رو افزایش میده و بین خاننده و نویسنده واسطه ای جز الفاظ و کلمات باقی نمیمونه کاملا محتوا و ادبیاتش هم حفظ میشه اگه اهل بیت علیه مستلام که معدن علم هستند دست به قلم میشدن الان ما به جای احادیث پراکنده در کتاب های مختلف یه مجموعه معتبر و مطمئن داشتیم و تو هر مسئله فورم بهش رجوع میکردیم بسیاری از این اختلاف نظرها میونه علما هم از بین میرفت چون میدونید دیگه اختلاف فتوا به خاطر احادیث مختلفه یه عالم استناد به حدیث میکنه اون یکی عالم به حدیث دیگه البته هر دوشون هم سندش به ظاهر قویه اگه اصول فقه بخونید کاملا متوجه این تعارضات و اختلاف روایت ها میشید اما اینجا فعلا بحثش نیست واقعا چقدر خوب میشد چقدر سرعت رشد علوم اسلامی بیشتر میشد حالا با این همه مزایا واقعا چرا امام معصوم علیه السلام نیومده یک کتاب بنویسه آخه چه دلیلی داشته ببینید واسه منم این مورد سوال بود و تا همین چند ماه پیش هیچ جوابی واسهش نداشتم تا اینکه مطلبی از یکی از علما دیدم به علاوه چند تا روایت که تازه دوزاری مفتاد که قضیه از چه قراره و زدم تو سرم به خاطر اینکه چقدر مطالعاتم کمه و چرا زودتر این روایت ها رو ندیدم اینو میدونیم که اهل بیت علیه مسلم اغلب در حالت تغییر به سر می بردن و هم جان خودشون در خطر بود و هم شیعیان ایشون 
لذا از عمد دقت کنید دارم میگم از عمد خود اهمه علیه مسلام به اختلافات دامن میزدن یعنی چی؟ آخه چرا؟ مگه قرار نبود اختلافات رو کمتر کنن ببین عزیز جان اگه دشمنان اهل بیت علیه مسلام که خب همیشه قدرت دست اونها بوده پی می بردن که شیعیان دارن قدرت می گیرن و علمشون داره زبان زد جامعه میشه فورا همه رو غلقم می کردن یعنی طرف تا می فهمید یکی داره از امام حرفی نقل کرده فورا حاکم وقت امام رو احضار می کرد که شنیدم یه حرفایی می زنی و آقا هم تقییتا کتمان می کرد روایت داریم آقا امام صادق علیه السلام می فرماید کسی را نمیابم که برایش حدیث بگویم اگر من به یکی از شما حدیثی بگویم هنوز آن شخص از مدینه خارج نشده است که همان حدیث را نزد من میآورند یعنی میگن که شما حدیث رو از کجا آوردی از کجا گفتی و من از باب تقیه میگویم آن را نگفتم یعنی هم پدر اون طرف رو در می و هم امام رو توبیخ می کردن. جای دیگه آقا می اگر بیم آن نبود که به دست غیر شما بیفتد چنان که پیشتر کتاب های دیگر به دست نااهلان افتاد هر آینه به شما کتابی می دادم که تا قیام قائم عجل الله تعالی فرجه نیاز به احدی پیدا نمی کردی. یعنی فکر نکن تو فهمیدی که نوشتن کتاب خوبه و آقا متوجه نبوده من امام بیام با دست خط خودم کتاب بنویسم بعد بیفته دست حاکم حالا چطور کتمانش کنم؟ با ورد که نمیتونستن تایپ بکنن تا نویسندش معلوم نشه شرایط به قدری سخت بود که حتی اصحاب ببینید اصحاب نه خود امام کتاباشون رو دفع میکردن از خوف معمورای حکومت شخصی به نام محمد ابن حسن ابن عبی خالد میاد پیش امام جواد علیه السلام و عرضه می داره فدایت کردم استادان ما از امام باقر و امام صادق علیه مسلام روایت نقل کردن ولی به سبب تقیه شدید کتاب هایشان اونا رو پنهان می کردن. از این رو چیزی از آنها روایت نشد و چون مردند تازه اون موقع کتاب هاشون به ما رسید اما فرمودن از آنها حدیث نقل بکنید به درستی که آنها حق هستند لذا امام باقر علیه السلام اگه فرد امینی رو پیدا می کردن کتاب هایی رو نزد او قرار می دادن. حالا ببین چی میگن به این فرد یکیش جابر جعفی بوده ایشون جابر میگه که بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و من جوانی بودم امام علیه السلام فرمود تو که هستی؟ گفتم از اهل کوفه فرمود از کدام طایفه؟ گفتم از جعفی فرمود چه چیز تو را به اینجا کشان؟ گفتم طلب علم فرمود از چه کسی؟ گفتم از شما فرمود پس اگر از تو سوال کردن از کجایی بگو از اهل مدینه هستم گفتم قبل از هر چیز از این سوال کنم آیا حلال است برای من که دروغ بگویم؟ فرمود این دروغ نیست کسی که در مدینه باشد از اهل آن است تا اینکه از آن خارج شود این آقا تو تو مدینه اهل مدینه هم مثلا بشه دروغ نگفتی یعنی یار امام هم شدیدن تحت نظره و نمیتونه براحتی بگه اهل کجا باید تقیه کنی وگرنه جونت رو میگیرن یا میندازنت زندان بلا سرت میارن جابر میگه آقا به من کتابی داد و فرمود اگر از آن حدیث بخوانی قبل از اینکه بنی امیه حلاک شوند پس لعنت من و پدران من بر تو باد و هنگامی که کتمان کنی آن را بعد از حلاکت بنی امیه بازم پس لعنت من و پدرانم بر تو باد یعنی تا زمانی که بنی امیه روی کاره حق نداری یه حدیث ازش بخونی یعنی آقا کتاب داشته یا حداقل زیر نظرش یه کتاب صد درصد صحیح نوشته شده اما میگه فعلا حق نشر نداری تا این معلونا شرشون کم بشه حالا ادامش سپس امام علیه السلام کتابی دیگر به من دادند و فرمود مبادا چیزی از آن را حدیث کنی که اگر حدیث کنی پس لعنت من و پدران من بر تو باد یعنی این دیگه اصلا حق انتشارم نداشته چون آدمی که بفهمه اینها رو و خطری هم بابت نشر نداشته باشه توی جابر جعفی معتمد من هم اجازه حرف زدن دربارش رو نداری حالا اینها خطرات از سمت حاکمان بود و فقط جان افراد رو تهدید میکرد بدتر از این بحث تحریفه 
اگه یک مذهب با این همه دشمن که مجبوری زیرزمینی کار کنی وابسته به کتاب بشه کتاب رو که بزنن کل دینت یه جا تحریف میشه ببین درست برخلاف روایات ببین روایات اگه بخوام بزننش دونه دونه تحریف میشه دیگه درسته اما کتاب یه باره تحریف میشه درسته کل دینت میره رو هوا حالا مگه اون موقع میتونستی کتاب ها رو کنترل بکنی حکومت که ضد توه هر روز میریزن تو خونت و سرکشی میکنن ببینن کتاب داری یا نه حالا تو این بلوشو بخوای جلوی تحریف کتاب رو بگیری مگه میشه طرف کتاب رو میگرف ببره نسخه برداری کنه اولش وسطش تای کتاب لابلای روایت میمد هرچی دلش بخواست بالاخره هم اضافه کم میکرد یه حلال رو حرام میکرد مثلا حالا من اصلا کسی میتونست متوجه بشه کی بخواست جلوش رو بگیره بله عرستو و افلاتون اگه کتابی نوشتن تو این شرایط نبوده کتابش جزوه کتب ممنوعه نبوده تحت تقیب نبودن کلی هم هوادار داشتن و آکادمیشون نمیذاشت کتابی از بین بره یا کسی بخواد دست ببره داخلش نمونه تاریخیش مغیرت ابن سعیده این مغیر قالی یعنی قلوف کننده مشهور تو زمان امام باقر علیه السلامه چون خودش به دست امام رسوا شده بود شاگرداش رو سراغ اصحاب امام میفرستاد تا کتابهاشون رو برای مطالعه به امانت بگیرن مغیر وسط احادی سخنه خودش رو جاسازی میکرد بعد کتاب رو بر میگرد و به صاحبش یعنی همون کتاب اصلی رو هم خراب میکرد لذا امام صادق بعد امام باقر علیه السلام به اصحابشون میفرمودن که به محتوای احادیث نگاه کنید و به صرف این که تو کتاب یکی از تو کتاب یکی از یاران امام باقر علیه السلام اومده به این اکتفا نکنید هرچه از احادیث قلوب آلود در آن یافتید بدانید که از مغیرت ابن سعیده است شما باشید خب چی کار میکنید؟ خواهشن هر موضوعی رو تو شرایط خودش بررسی کنید تو این شرایط شاگرد تربیت کردن آسون تره نمیگیم خیلی آسون ها نه آسون تره اینا جمع می شدن یه جایی و آقا بهشون معارف حقه رو یاد می دادن گایی هم گفتم وقتی یه جاسوس یا فرد نااهل می اومد وسط جمع آقا از روی تقیه جوری حرف می زدن دو گاهی اتفاقا به نفع اهل سنت تدریس می کردن تا طرف راپورت بیجا نده لذا آقا فرمودن که هان به خدا اگر دهنهای شما لجام داشت من به هر یک از شما آن چرا که به سود او بود می گفتم به خدا قسم اگر مردانی پرهیزگار می آفدم سخنانی می گفتم و از خدا یاری می جویم مقصود و حضرت از پرهیزگاران کسانی هن که تقیه می کردند و از بازگو کردن احادیست عبا داشتن و پرهیز می کردن. لذا همه اینا هم می گفتم ما شاگرد امام صادق علیه السلام هستیم یعنی فکر نکن عین این چارزار تا شبیه زرارو و هشام بودن نه یکی مثلا دو روز اومده یکی چندین سال با امامه لذا با این شرایط این همه شاگرد تربیت کردن چون سن آقا امام صادق علیه السلام هم از بقیه معصومین علیه مسلام بیشتر بوده 65 سال عمر شریف ایشونه لذا هم فرصت بیشتری داشتن و هم آزادی عمل بالاتری تازه این بهترین شرایط بود که کسی جرأت نداشت کتاب بنویسه یا بخواد علنا بگه من یار امامم شما ببین بقیه معصومین علیه مسلام تو چه شرایطی بودن اما نکته آخر خود اهل بیت علیه مسلام هم با این شرایط گاهی دست به قلم می شدن مثلا حضرت علی علیه السلام کتاب فرائز ارث رو نوشتن و کتابی درباره دیه ها تعلیف کردن دو برای والیان خودشون فرستادن نامه های ایشون هم که جمعوری شده رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هم به صورت مکتوب بوده و انگار برای شخص خاصی نوشته بودند. دو تا نامه از امام رضا علیه السلام به معمون هست که یکیش کلیات و اصول عقاید و فقه شیعه رو تحت عنوان کتاب محضل اسلام به قلم در آوردنشون یه نامه دیگه هم درباره طب اسلامیه که به دستور معمون با آب طلا استنساخ شد و به رساله زهبی معروفه زمنان جامع ترین نوشته ای که به دست ما رسیده و اهمیت زیادی هم داره کتاب فخ و رضا علیه السلامه که ایشون به یکی از شیعیانشون نوشتن که شامل مباعث فخی زیادیه به علاوه نکات اخلاقی و معزه ها البته بعد از سالها پیدا شده این کتاب چون یایتونه آقای امام صدق علیه السلام 
فرمودن که اگر مطمئن می شدم که کتابم نزد شما به امانت باقی می مونه و به دست دیگران و نااهلان نمی افته کتابی به شما می دادم که شما رو بی نیاز کند لذا حتما امام رضا علیه السلام هم شخص امینی رو انتخاب کردن و پیدا کردن و واسهش کتاب نوشتن عزیزان دقت بکنید شیعه بعد از 1400 سال تونسته حکومت تشکیل بده قبر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بوده میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف به جنازه هم رحم نمی کرده کتاب متاب که جای خود متوجه منظورم میشی؟ حالا اگه واقعا منصف باشی میفهمی که شاگرد پرورش دادن امام هم آنچنان آسون نبوده و کتاب نوشتن هم مساوی با تحریف دین و به خطر افتادن شیعیان و مکتبه پس آقا امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بهترین کار رو کردن شاید اونایی که قبل انقلاب نوار امام خمینی و اعلامی های ایشون رو پخش میکردن بهتر بفهمند تغییر و تحت نظر بودن یعنی چی؟ خب ممنونم عزیزان که این ویدیو رو تا انتها با ما همراه بودید خدا خود شاهده که سعی در گمراهی شما ندارم فقط اگه حرف منو قبول نداری خواهشان خود تاریخ و شرایط این دو امام رو بخون و بعد دوباره نگاه به شبه بنداز دیگه تصمیم با خود شماست دعا میکنم انقلابمون برسه به حکومت جهانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فراج و شریف و انشالله هممون ظهر حضرت رو درک کنیم و در رکاب آقا باشیم با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد Yeah, I'm